நல்லவர் அவருடைய கிருபை என்றும் உள்ளது ஒரு நாள் ஒரு சகோதரி ஒரு பாஸ்டர் ஆட்ட போய் ஐயா எனக்கு ரொம்ப நெஞ்சு வலிக்குதியா அப்படின்னு பாஸ்டர் ஆட் சொன்னாங்க நீ ஒன்றும் கவலைப்படாதீங்க உங்களுக்கெல்லாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இருக்காது ஒன்றும் கவலைப்படாதீங்க அப்படியே ஐயா இது ஒன்றும் ஹார்ட் ப்ராப்ளம்லாம் இருக்காது இல்லையா அதெல்லாம் உங்களுக்கு ஒன்றுமே ஹார்ட் ப்ராப்ளம் இருக்காதுமா தைரியமாக இருங்க அதான் ஐயா கொஞ்சம் பயமாக இருந்துச்சு இல்லைம்மா நீ ஒன்றுமே பயப்படாதீங்க ஹார்ட் அட்டாக்லாம் ஹார்ட் இருக்கவங்களுக்கு தான் வரும் உங்களுக்கெல்லாம் வராதுமா நார் ஹார்ட் அட்டாக் யாருக்கு வரும் ஹார்ட் இருக்கவங்களுக்கு தான் வரும் உங்களுக்கெல்லாம் வராதுமா நார் இப்போ இருக்கான்னு சொல்லி கொஞ்சம் பார்த்துக்கோங்க பெரிய மாணவர்களே இன்றைக்கு உள்ள தலைப்பு இதயத்தை பத்திரமாக பாதுகாத்து கொள்ள இதயத்தை பத்திரமாக பாதுகாத்து கொள்ள இப்போ இதயம் இதயம் அப்படின்னு சொல்றோம் ஒன்று நம்ம ஒரு கையளவு கையளவு உள்ள ஒரு உள் உறுப்பு அதை நம்ம இதயம் இருதயம் என்று சொல்லுகிறோம் அந்த இருதயம் என்ற சொல்லுக்கு சரியான என்ன பொருள் என்று எனக்கு தெரியல ஆனால் இருத்தலின் மையம் சென்டர் ஆஃப் லிவிங் என்று எடுக்கலாம் இருதயம் இருத்தலின் மையம் அதான் நம்ம பாடிக்கு சென்டராக இருக்கு பிளட்டை நம்ம உடம்பு முழுவதும் அதான் பாய்ச்சுது அந்த இருதயம் நின்று போச்சுன்னா வாழ்க்கை நின்று போயிடுது மரணங்கிறது வேற ஒன்றும் இல்லை அந்த இருதயம் நின்று போச்சுன்னா வாழ்க்கை நின்று போயிடுது ஒரு சின்ன ஒரு கையளவு இந்த கை அப்படி மடைக்கு வச்சா என்ன அளவு இருக்குமோ அந்த அளவு தான் அந்த இருதயம் இருக்கு பெரிய மனதில் விடாமல் அது துடித்து கொண்டிருக்கு வேகமாக அந்த பிளட்டை நம்ம சரீரம் முழுவதும் பம்ப் பண்ணி கொண்டு இருக்குது அந்த இதயத்தை நான் பத்திரமாக பார்த்து கொள்ள வேண்டும் இன்னும் வேதத்திலையும் சரி உலக பிரகாரமாக இதயம் இதயம் என்று சொல்லுவது இல்லாவிட்டால் இருதயம் என்று சொல்லுவது இந்த ஒரு கார்டியாக் பீஸ் நமக்குள்ளாக இருக்கிற இந்த உள் உறுப்பு உள் எந்திரம் மாத்திரம் அல்ல நம்முடைய ஆத்மாவில் ஆவி ஆத்மா சரீரம் சொல்கிறோம் இந்த ஆத்மாவில் உள்ள சீட் ஆஃப் எமோஷன்ஸ் உணர்ச்சிகளினுடைய ஒரு இருப்பிடம் பிரியமானவர்களே நேசத்துக்கு மறைவிடமான ஸ்தானம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸ்தானம் ஒரு இடம் நேசம் பாசம் உணர்ச்சி இதெல்லாம் எங்கே இருக்கா நம்முடைய ஆத்மாவில் இருதயத்தில் இருக்கு ஆத்மாவில் சிந்தை இருக்கு யோசனை இருக்கு வில் பவர் இருக்கு பிரியமானவர்களே நம்முடைய ஆத்மாவில் ஒரு இருதம் இருக்கு அங்கதான் நம்முடைய உணர்ச்சிகள் எமோஷன்ஸ் பாசம் கோபம் எல்லாமே அங்கதான் இருதயத்தில் இருக்கு கசப்பு வைராக்கியம் நமக்கு மாத்திரம் இருதயம் என்றல்ல தேவனுக்கும் இருதயம் இருக்கு அவருடைய சாயலாக நம்ம சிருஷ்டித்தார் என்று கடந்த நாட்களில் பார்த்தோம் தேவனுக்கும் இருதயம் இருக்கு அப்போ தேவனுடைய இருதயம் என்று சொல்வது இப்படி ஒரு கார்டியாக் பீஸ் என்று நான் நினைக்கல பிரியமான தேவனுடைய இருதயம் என்பது அவருக்குள்ளாக இருக்கிற உணர்ச்சிகளின் ஒரு இடம் தாவிதை பற்றி சொல்லும்போது தேவனுடைய இருதயத்துக்கேற்ற மனுஷன் அப்படின்னு அப்போ தேவனுக்கு இருதயம் இருக்கு நான் அநேக வசனங்களில் நம்ம பார்க்கும் இந்த இருதயத்தை நம்ம பத்திரமாக பார்த்துக்கொள்ளணும் ரெண்டு இருதயத்தை இந்த கார்டியாக் பீஸ் இந்த உள்ளிந்திரியம் உள்ள இருக்கிற இந்த மெஷினையும் நம்ம கேர்ஃபுல்லாக பார்த்துக்கணும் தேவனுக்கு முன்பாக நம்முடைய இருதயத்தையும் நம்ம கேர்ஃபுல்லாக பார்த்துக்கணும் ஒரு சில வேத பகுதிகளை உங்களுக்கு வாசித்து காட்டுறேன் இந்த மூன்று நாட்களும் நம்முடைய சிறப்பு ஜப நாட்களிலே இன்னும் கூடுதலாக நம்முடைய ஹார்ட் நம்முடைய இருதயத்தை குறித்தா நம்ம தியானிக்க போகிறோம் இன்றைக்கு ஒரு சில குறிப்புகளை பார்ப்போம் 
நீதிமொழிகள் மூன்றாம் அதிகாரம் ஒன்று முதல் எட்டு வசனங்களை நாம் வாசிப்போம் புரோவர் சாப்டர் த்ரீ ஒன் டு எயிட் என் மகனே போதகத்தை மறவாதே என் மகனே என் போதகத்தை மறவாதே உன் இருதயம் என் கட்டளைகளை காக்க கடவுது உன் இருதயம் அந்த ஆத்மாவில் இருக்கிற அந்த சீட் ஆஃப் எமோஷன்ஸ் உன் இருதயம் என் கட்டளைகளை காக்க கடவுது அவைகள் உனக்கு நீடித்த நாட்களையும் தீர்காய் செய்யும் சமாதானத்தையும் பெருக பண்ணும் ஸோ அந்த எமோஷன் நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ண தெரியுமானால் நம்ம நல்ல வாழ்க்கைக்கு மூன்று ஈ வேணும் அப்படின்னு ஒரு டாக்டர் சொன்னேன் நம்ம வாழ்க்கை நல்லா இருக்குன்னா மூன்று ஈ வேணுமா ஈ முதல் ஈ என்னது ஈட்டி சாப்பாட்டை கட்டுப்படுத்த தெரியும் என்ன சாப்பிடலாம் என்ன சாப்பிடக்கூடாது பெரியம்மாலே சிகரெட்டு பீடி பிராந்தி குடித்து தான் உடம்பை கெடுக்க வேண்டும் என்றெல்லாம் நம்ம உடம்புக்கு ஒவ்வாத காரியங்களும் நம்ம சாப்பிட்டு நம்ம உடம்பை கெடுக்கக்கூடாது நம்முடைய உடம்பு தேவனுடைய ஆலயம் அப்ப நமக்கு உடம்பு நல்லா இருக்கணும்னா முதலாவது நம்முடைய ஈட்டிங்கை கண்ட்ரோல் பண்ணணுமா ரெண்டாவது எக்ஸசைஸ் எக்ஸசைஸ் அப்படின்னு சொன்னா காலையில வாக்கிங் போறது மாத்திரம் இல்லை நம்முடைய எல்லா உறுப்புகளுக்கும் நல்ல ஒரு பயிற்சி வேணும் சோம்பேறித்தனம் இருக்கக்கூடாது உட்கார்ந்து எழும்போதுல கூட சோம்பேறித்தனம் இருக்கக்கூடாது தூங்குவது வாழ்வதற்காக தூங்கணும் தூங்குவதற்காக வாழக்கூடாது ஏன் தூங்குற நாளை காலையில் எழும்பி நல்ல வேலை செய்யணும் சில தூக்கத்தையே விரும்புறவங்க தூக்கத்தை விரும்புறவங்க தரித்திராதவங்க உடம்பு கட்டு போயிடும் தூக்கத்தை விரும்பக்கூடாது வாழ்வதை விரும்ப வேண்டும் வேலை செய்வதை விரும்ப வேண்டும் வேலை செய்வதுதான் இழைப்பாருதல் தேவன் ஆ ஆதாமி ஏதேன் தோட்டத்திலே வைத்து அந்த தோட்டத்திலே பணி செய்யும்படியாக அவனை கட்டளை இட்டு அவனை இழைப்பார பண்ணினார்னு இருக்கும் அந்த தோட்டத்தில் சோம்பேறியாக தூங்குறது இழைப்பார்தல் அல்ல அந்த தோட்டத்திலே பணி செய்வது தான் இழைப்பார்தல் அப்போ முதல் இ ஈட்டிங் ரெண்டாவது இ எக்ஸசைஸ் மூன்றாவது ஒரு முக்கியமான இ எமோஷன் நம்முடைய உணர்ச்சிகளை நாம் ஹேண்டில் பண்ண அறிந்திருக்க வேண்டும் அப்படி நம்ம இருதயத்தினுடைய கட்டளையில் காக்கும்போது அது என்ன செய்தால் நமக்கு நீடித்த நாட்களையும் தீர்க்காய செய்யும் சமாதானத்தையும் பெருக பண்ணும் கிருவையும் சத்தியமும் உன்னை விட்டு விலகாதிருப்பதாக நீ அவைகளை உன் இருதயத்தில் பூண்டு அவைகளை உன் இருதயம் ஆகிய பலகையில் எழுதிக்கொள் அதனால் தேவனுடைய பார்வையிலும் மனுஷனுடைய பார்வையிலும் தயையும் நற்புத்தியையும் பெறுவாய் இருதயத்துல கத்தனுடைய வசனம் நமக்கு இருக்கும் என்று சொன்னா தேவனுடைய பார்வையிலும் நமக்கு நல்ல பெயர் கிடைக்கும் மனுஷனுடைய பார்வையிலையும் நமக்கு நல்ல பெயர் கிடைக்கும் நல்ல புத்தியா நடந்து கொள்வோம் சுய புத்தியின் மேல் சாயாமல் உன் முழு இருதயத்தோடும் முழு இருதயத்தோடும் கத்தரில் நம்பிக்கை அங்கே இருதயத்தை பார்க்கிற திரும்ப திரும்ப இருதயத்தை பற்றி சொல்றார் உன் முழு இருதயத்தோடும் கத்தரில் நம்பிக்கையா இருந்து வழிகளில் எல்லாம் அவரை நினைத்துக்கொள் அப்பொழுது அவர் உன் பாதைகளை செவைப்படுத்துவார் நீ உன்னை ஞானி என்று எண்ணாதே கர்த்தருக்கு பயந்து தீமையை விட்டு விலகு அது உன் நாபிக்கு ஆரோக்கியம் நல்ல ஹெல்த் வேணுமா கர்த்தருக்கு பயந்து தீமையை விட்டு விலகு கர்த்தருக்கு பயந்து தீமையை விட்டு விலகு உன நல்ல ஹெல்த் இருக்கும் சொல்றார் உன் நாபிக்கெல்லாம் இது ஆரோக்கியமா இருக்கும் இன்றைக்கு நம்ம ஆவிக்குரிய காரியத்தையும் சரீர ஹெல்த்தையும் இணைத்து உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஒரு சிறிய சாட்சி உங்கள் இதயத்தை பத்திரமாய் பார்த்துக்கொள் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு போஸ்டிங் போட்டு ஒரு சீனிய கார்டியாலஜிஸ்ட் இதய நோய் மருத்துவர் பெங்களூரில் ஒரு பெரிய ஆஸ்பத்திரியில் சீஃபாக இருக்கு அவர் அந்த தலைப்பை பார்த்துட்டு இஸ் அ கார்டிய ஸ்பெஷலிஸ்ட் இதே இன்னும் நிபுணர் இந்த தலைப்பை பார்த்துட்டு நேற்று நைட்லேயே எனக்கு மெசேஜ் அனுப்பினார் நைஸ் டாபிக் நான் அனுப்பியிருக்கேன் இதே நோய் நிபுணர் என்ன சொல்லியிருக்கேன் இந்த டாபிக்கு நைஸ் டாபிக் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கார் பிரியமானவர்களே நம்ம நாபிக்கெல்லாம் ஆரோக்கியம் நம்ம ஹார்ட்டை கண்ட்ரோல் பண்ண தெரிஞ்சேன் நம்ம ஈட்டிங் எக்ஸசைஸ் எமோஷன்ஸ் வேத வசனத்தின்படி நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ண தெரிந்தால் அது நம்முடைய நாபிக்கெல்லாம் 
ஆரோக்கியம் நம்ம எலும்புகளுக்கு மேரும் நம்ம எலும்புக்கெல்லாம் ஊன் நிறைய பேருக்கு இந்த கால் வலிக்கு முட்டி வலிக்குது உட்கார்ந்த எலும்ப முடியலை வரல ரொம்ப டைட்டாக இருக்குது அப்படின்னா அதுக்குள்ள ஒரு காரணம் சொல்லுவாங்க நீங்கள் ரொம்ப டென்ஷன் ஆகிறீங்க ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ் இருக்குது இதை ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ் ஆக ஆக ஆவியின் முறிவுனால எலும்புகள் வளர்ந்து போகும் ஆவியின் முறிவுனால எலும்புகள் வளர்ந்து போகும் எலும்பெல்லாம் ட்ரை ஆகிடுச்சு அதில் உள்ள மேரோ குறைஞ்சி போயிடுது பிரியமானவர்களே ஆனால் நம்ம இருதயம் கத்தனுடைய வார்த்தைகளை நம்பி நம்ம ஜீவிப்போம்னு சொன்னால் அது நம்முடைய நாபிக்கெல்லாம் ஆரோக்கியம் அதான் நம்ம வாசிக்கிறோம் ப்ரோப ஃபோர் டுவெண்ட்டி த்ரீ வாசிங்க நீதிமொழிகள் நான்கு இருபத்தி மூன்று எல்லா காவலோடும் இருதயத்தை காத்துக்கொள் அதனால் இந்த கார்டியாக் ஃபீஸையும் சரி பிரியமானவர்களே நம்முடைய ஆத்மாவில் இருக்கிற அந்த சீட் ஆஃப் எமோஷன் உணர்ச்சிகளுடைய மறைவிடம் அதையும் சரி கேர்ஃபுல்லாக பார்த்துக்கோ அதில் அந்த ஆத்மா இந்த ஆத்மாவில் இருக்கிற இருதயம் சீட் ஆஃப் எமோஷன்ஸ் அதை கேர்ஃபுல்லாக பார்த்துக்கிட்டாலே நம்ம எல்லாத்தையும் காத்துக்கொள்ள முடியும் ஏன்னா அங்கே இருந்து தான் ஜீவ ஊற்று புறப்படும் நம்ம வாழ்வதற்குரிய ஒரு ஊற்று மகிழ்ச்சியாக இருப்பதற்குரிய ஒரு ஃபவுண்டன் லை ஃபவுண்டன் ஆஃப் லைஃப் அது எங்கே இருந்தால் பெறப்படுது அந்த இருதயத்தில் இருந்து தான் பெறப்படுது அப்போ அந்த இருதயத்தை பாதுகாத்துக்கோங்க அந்த இருதயத்தை பாதுகாத்துக்கோங்க பிரசங்கிற எனக்கு வேண்டிய கருப வேணும் அந்த சீட் ஆஃப் எமோஷன்ஸை பாதுகாத்துக்கோங்க அதுக்கு என்ன செய்யணுமா நீதி பிலிப்பியன்ஸ் பிலிப்பியர் நான்காம் அதிகாரம் ஆறு ஏழு வசனங்களை வாசிப்போம் பிலிப்பியர் நல்லா தெரிஞ்ச வசனம் தான் வாசிங்க பிலிப்பியர் நான்கு ஆறு ஏழு பிலிப்பியன் சாப்டர் ஃபோர் வர்ஸ் சிக்ஸ் அண்ட் செவன் நீங்கள் ஒன்றுக்கும் கவலைப்படாமல் எல்லாவற்றையும் குறித்து உங்கள் விண்ணப்பங்களை ஸ்தோத்திரத்தோடு கூடிய ஜபத்தினாலும் வேண்டுதலினாலும் தேவனுக்கு தெரியப்படுத்துங்கள் அப்பொழுது எல்லா புத்திக்கும் மேலான தேவ சமாதானம் உங்கள் இருதயங்களையும் உங்கள் சிந்தைகளையும் கிறிஸ்து இயேசுக்குள்ளாக காத்துக்கொள்ளும் எது நம்ம ஹார்ட்டை காத்துக்கொள்ளும் தேவ சமாதானமே நம்ம ஹார்ட்டை மெயின்டைன் பண்ணிக்கும் நம்ம ஹார்ட்டை பீஸ் ஆஃப் காட் தேவ சமாதானம் இந்த தேவ சமாதானம் நம்முடைய இருதயத்தை காத்துக்கொள்ளும் ஆத்மாக்கள் இருதயம் இருக்கு சிந்தை இருக்கு மைண்ட் ஹார்ட் அண்ட் மைண்ட் மைண்ட் என்பது நம்முடைய தாட் ப்ராசஸ் ஹார்ட் என்பது நம்முடைய எமோஷன்ஸ் இந்த சிந்தை என்பது நம்ம யோசிக்கிற ஒரு சக்தி சிந்திக்கிறோம் ஒரு மைண்ட் செட் இருக்கு எல்லாரும் என்ன விஷ் பண்ணணும் எனக்கு ஒரு பெரிய வீடு வேணும் நாலு பேருக்கு மத்தியில் நான் அப்படியே மதிப்பாக இருக்கணும் என்னை பார்க்கும்போதே ஒரு பெரிய பணக்காரர் மாதிரி தெரியணும் ஒரு பணக்காரி மாதிரி தெரியணும் ஏதோ ஒரு மைண்ட் செட் இருக்கு என்னை யாரும் சீப்பாக நினச்சிடக்கூடாது இல்லை என்னை யாரும் எப்படி நினச்சாலும் எனக்கு அவள் இல்லை ஒரு மைண்ட் செட் இந்த மைண்ட் செட்டை எது மெயின்டைன் பண்ணும் நம்முடைய ஹார்ட் நம்முடைய உணர்ச்சிகள் இதை இது மெயின்டைன் பண்ணும் தேவ சமாதானம் நம்ம ஹார்ட்டையும் நம்ம மைண்ட் செட்டையும் மெயின்டைன் பண்ணிக்கொள்ளும் நம்ம இருதயத்தையும் நம்ம சிந்தையையும் மெயின்டைன் பண்ணிக்கொள்ளும் இந்த வேத பகுதியில் மாத்திரம் மூன்று காரியங்களை பார்க்குறோம் முதலாவது அந்த பீஸ் ஆஃப் காட் நம்முடைய மைண்ட் செட்டை மெயின்டைன் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னால் ஒன்றை குறித்தும் கவலைப்படாதீர்கள் ஒன்றை குறித்தும் கவலைப்படாது பிரியமானவர்களே நேற்று ஒரு சகோதரியோட பேசும்போது சொன்னேன் உங்களுக்கு கவலைப்படாமலே இருக்க முடியாது எதையாவது போட்டுக்கு இழுத்து கவலைப்படுவீங்களா அப்படின்னு கேட்டு சிலருக்கு கவலைப்படாமலே இருக்க முடியாது எந்த கவலையும் இல்லைன்னா எனக்கே கவலை இல்லைன்னு கவலைப்படுவாங்க அப்படி ஆளுகள பார்த்துருக்கீங்களா ஒரே சிஸ்டர் சர்ச்சுக்கு வந்திருக்க நம்ம சர்ச் இல்லை அது வேற சர்ச் யாரும் தேடாதீங்க ஒரு சிஸ்டர் சர்ச்சுக்கு வந்திருக்காங்க எப்பவுமே அவங்ககிட்ட பேசுகிற ஒருத்தங்க அன்னைக்கு அவங்களை பார்த்துட்டு பேசாமல் போயிட்டாங்க விஷ் பண்ணாமல் போயிட்டாங்களுக்கு ஒரே கவலை ஐயோ எனக்கு விஷ் பண்ணலையே எனக்கு விஷ் பண்ணலையே எனக்கு விஷ் பண்ணலையே என்கிட்ட பேசலை வீட்டில் போய் புலம்புறாங்க போய் என்ன ஆச்சு ஐயோ அவங்க என்னை பார்த்துட்டும் பாராத மாதிரி போயிட்டாங்க என்ன பிரச்சனைன்னு தெரில விடு ஐயோ ஏன் தெரில என்னன்னு தெரியணும் ஒரே கவலை வாரம் முழுசும் கவலை அடுத்த வாரம் சேர்ச்சிக்கு வர்றாங்க 
அந்த சிஸ்டர் இவங்கிட்ட வந்து வலிய வலிய நல்லா பேசுறாங்க இப்ப வீட்டுக்கு போய் சிஸ்டருக்கு ரொம்ப கவலை ஆயிடுச்சு அவ ஏன் என்கிட்ட வந்து வலிய வலிய பேசுனான்னு தெரியலையே போன வரை ஏன் பேசலன்னு கவலை உங்க முன் முகத்தெல்லாம் பார்த்தா நிறைய பேர் அப்படிதான் இருக்கீங்க போல தெரியுது ஏன் பேசலன்னு கவலை அடுத்த வாரம் ஏன் பேசுனான்னு கவலை கவலைப்படுறனால என்ன பண்ண முடியும் ஏசு சொன்னார் கவலைப்படுறனால ஒரு முழத்தை கூட்ட முடியுமா எது கவலைப்படுறீங்க கவலைப்படுறனால என்ன பண்ண முடியும் ஒரு ஆய்வு கட்டுரை முன்பு பார்த்திருக்கிறேன் அந்த விழுக்காடு எண்கள் மறந்து விட்டது ஆனால் அந்த ஆய்வு கட்டுரையினுடைய ஒரு விடை இப்படி நம்ம கவலைப்படுறோம் நம்ம கவலைப்படுறது போல ஏறத்தாழ ஒரு எண்பது விழுக்காடு சம்பவங்கள் நடப்பதில்லை ஐயோ நடந்துருமா ஐயோ நடந்துருமா ஐயோ நடந்துருமோ பயப்படுறோம் நம்ம பயப்படுறது போல எண்பது விழுக்காடு சம்பவங்கள் நடப்பதில்லை நம்ம பயந்தது வீண் நம்ம பயந்தது வீண் இன்னும் நம்ம அப்படி பயந்து பதறினதுனாலே நம்ம வருகிற பிரச்சனைக்கு நம்மளே தீர்வு காண முடியாமல் போகிறது அது ஒரு பத்து விழுக்காடு நமக்கு இந்த சம்பவம் வந்து அப்படி கொள்ள முடியும் வரும் அப்படி நடக்கும் அப்படிலாம் சொல்லி பயந்து பதறி போறதுனால அந்த பிரச்சனைக்கு நம்மளே தீர்வு காண முடியாமல் போய்விடுகிறது அதனால நமக்கு கவலைப்பட்டு பிரயோஜனம் இல்லை இப்போ எண்பது அது ஒரு பத்து தொண்ணூறு சதவீதம் போயிடுச்சு இன்னும் ஒரு ஏழு எட்டு சதவீதம் இந்த கவலைப்பட்டு பதறுகிறதுனால அவசர புத்தியில தவறான தீர்வுகளை எடுத்து விடுகிறோம் தவறான முடிவுகளுக்கு வந்து விடுகிறோம் தவறான முடிவுகளுக்கு வந்துடுறோம் இன் ஒரு ரெண்டு விழுக்காடு நம்ம என்னதான் கவலைப்பட்டு என்னதான் யோசித்து எவ்வளோ கேர்ஃபுல்லாக பண்ணாலும் அந்த பிரச்சனையை நம்ம ஒன்றும் பண்ண முடியாது கவலைப்பட்டது வேஸ்ட் ஒன்றுமே நம்ம பண்ண முடியாது இந்த நூறு விழுக்காடும் உலக பிரகாரம் ஏசு சொன்னது மாத்திரமல்ல உலக பிரகாரமான ஆய்வில் சொல்லி இருக்கிறார்கள் நீ கவலைப்படுகிறதுனாலே ஒன்றுமே செய்ய முடியாது நீ கவலைப்படுகிறதுனால ஒன்றுமே செய்ய முடியாது கிருபையை பற்றி கொள்ள பிரசங்கிற எனக்கு அந்த கிருபை வேணும் நம்ம ஹார்ட்டை மெயின்டைன் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னான் நம்ம நாபிக்கெல்லாம் ஆரோக்கியம் வேணும்னு சொன்னான் எலும்புகளில் ஊன் குறையாம இருக்கணும்னு சொன்னா கவலைப்படுங்க கவலைப்படாதீங்க இல்லை இல்லை என்னால் கவலைப்படாமலே இருக்க முடியாது அப்படின்னா உங்கள் ஹார்ட் வீக் ஆகிடும் ஒரு நிறைய ஹெல்த் இஷ்யூஸ் வரும் உங்கள் போன் மேரோ குறைஞ்சு ட்ரை ஆகிடும் உலக பிரகாரம் நம்ம சர்வ பிரகாரமான இருதயத்தையும் நம்முடைய ஆத்மாவில் இருக்க இருதயத்தையும் இணைத்து சொல்கிறேன் நம்ம ஆத்மாவில் இருக்க இருதயம் தான் முக்கியம் அது பிளட் ப்ரெஷரை உண்டாக்கும் டைஜஸ்ட் சிஸ்டத்தை அஃபெக்ட் பண்ணும் பிரியமானவர்களை கற்றுட்ட கிருபியை கேளுங்க ஆண்டவரே இந்தியிலேருந்து லெட் கம் வாட் மே நான் கவலைப்பட மாட்டேன் ஆண்டவர் கவலைப்படுறனால ஒன்றுமே பண்ண முடியாது அதனால் நீ ஒன்றுக்கும் கவலைப்படாதீங்க இருதயத்தை பத்திரமாக பார்த்து கொள்ள வேண்டும் என்றார் நீ ஒன்றுக்கும் கவலைப்படாதீங்க தேவ சமாதானம் எல்லாத்தையும் ஹேண்டில் பண்ணிக்கும் த பீஸ் ஆஃப் காட் வில் கீப் யுவர் ஹார்ட் அண்ட் யுவர் மைண்ட் அது உங்க ஹார்ட்டையும் உங்க மைண்ட் செட்டையும் காத்துக்கொள்ளும் நீங்க ஒன்றுக்கும் கவலைப்படாமல் ஆறாம் வருஷம் திரும்ப வாசிங்க நீங்கள் ஒன்றுக்கும் கவலைப்படாமல் எல்லாவற்றையும் குறித்து உங்கள் விண்ணப்பங்களை ஸ்தோத்திரத்தோட கூடிய ஜபத்தினாலும் நீங்க ஜபிக்கிறதுக்கு முன்பாக உங்க ஹார்ட்டை நீங்க மெயின்டைன் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னா உங்க பிரேயர் ரெக்வஸ்ட நீங்க தேவ சமூகத்தில் வைக்கிறதுக்கு முன்பாக ஆண்டவரே என்ன ஆகுதுன்னு தெரியலையே என் பிள்ளை கரிய என்ன ஆகுதுன்னு தெரியலையே ஐயா எங்க அப்பா கரிய என்ன ஆகுதுன்னு தெரியலையே ஐயோ ஆண்டவரே என்ன ஆகுமோ அப்படின்னு நீங்கள் அழுதுட்டுலாம் போகாதீங்க ஒன்றும் நடக்காது முதல்ல உங்கள் ஹார்ட்டை மெயின்டைன் பண்ணணும்னா அதை லூயா பிரைஸ்லா 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 இந்த பிரைஸ் தலாட் வரணும் அது எப்படிப்பட்ட பிரைஸ் தலாட் வரணும் 
உரத்த சத்தத்தோடு கூடிய ஸ்தோத்திரம் வரணும் ஹை த்ரோட்டட் பிரைஸ் அப்போ தான் சங்கிலிகள் உடையும் நூற்றி நாற்பத்தொம்பதாம் சங்கீதத்தில் வாசிக்கும் ஹை த்ரோட்டட் பிரைஸ் பிரியமானவர்களே நாங்கள் முன்பு சொல்லியிருப்பேன் நாங்கள் முன்பு கூடியிருந்த அந்த வீட்டுக்கு மாடியில் ஒரு அருமையான ஐயா அம்மா கொரோனா நாட்கள் பிரியமானவர்களே அவங்க கொரோனாவினால் பாதிக்கப்பட்டாங்க அந்த தட்டியெல்லாம் அடித்து அந்த வீட்டை அது ஒரு பயங்கரமான சூழ்நிலை இருந்துச்சு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சுகமாகச்சு அவன் வயசானவங்க அவங்களுக்கு ஒரு சரீரம் ஊனமிட்ட ஒரு மகா பெட்ரிட்டனாக இருக்கிற ஒரு மகா திடீர்னு ராத்திரி ஒரு பத்திரம் மணி இருக்கும் ஃபோன் பண்ணி அந்த ஐயா சொல்கிறாங்க ஐயா இப்படி மகளுக்கு திடீர்னு சொல்லி ஆக்சிஜன் லெவல் ரொம்ப இறங்கிடுச்சு அது நம்ப முடியாத ஒரு எண் நாற்பத்தொன்று நாற்பத்தி ரெண்டு மாதிரி ரொம்ப வேகமாக குறையுது எங்கேயாவது ஆக்சிஜன் சிலிண்டர் கிடைக்குமா அப்படிங்கிறார் எனக்கு தெரிஞ்சவங்களுக்கெல்லாம் நான் ஃபோன் பண்ணுறேன் அது டாக்டர்ஸ்க்கு ஃபோன் பண்ணுறேன் அவன் ஏற்கனவே ஆக்சிஜன் சிலிண்டர் இருந்தால் மாட்டியிடலாம் இப்போ நைட்டில் வந்து அதுவும் கொரோனா அஃபெக்டட் பிளேஸ் அதில் வந்து யாருமே ஹெல்ப் பண்ண மாட்டாங்க யாருமே வந்து மாட்ட முடியாது நைட்டில் வந்து மாட்ட முடியாதுங்கிறாங்க அவர் பதறாது மேலே நான் அந்த அங்கிள்கிட்ட சொன்ன அங்கிள் நல்லா அவளை ப்ரைஸ் பண்ண சொல்லுங்கள் சிஸ்டர் ப்ரைஸ் பண்ண சொல்லுங்கள் அவன் நல்ல பதவியில் இருந்தவங்க ஒரு ஆக்சிடெண்ட்டில் ஊனமாயிட்டாங்க நல்லா ப்ரைஸ் பண்ண சொல்லுங்கள் அங்கு அப்படின்னு சொல்கிறேன் எனக்கு ரொம்ப என்ன பண்ணன்னு தெரியல நானும் மேலே போக முடியாது பிரியமான அந்த அம்மா பேச முடியாது அதில் வரோ வரோ அப்படின்னு சத்தமாக கத்துது அதை கத்துற சத்தத்தை கட்ட இன்னும் நமக்கு கம்பார்க்கு சத்தம் வெளியே வரும் அவங்க அப்படிதான் பேசுவாங்க அந்த ஊனமற்ற பிறகு ஒரு பன்னெண்டு பன்னெண்டரை மணி வரைக்கும் நானும் முடிச்சுட்டே இருந்தேன் அந்த சத்தம் கேட்டு இருந்துச்சு அந்த அம்மா அப்படி நான் தூங்கிட்டேன் காலையில் ஒரு எட்டு மணி இருக்கும் அந்த ஐயா ஃபோன் பண்ணுறாங்க அப்படி அவர் பேரை பார்த்தோன்னா பயந்துட்டே எடுக்கிறேன் ஏதோ நியூஸ் சொல்ல போறாரு அப்படின்னு என்னங்க சொன்னாரு மகளுடைய ஆக்சிஜன் நூற்றி இருபத்தொன்று வந்துடுச்சு எப்படி வந்துச்சுன்னே தெரில என்ன அங்கே வேறு ஒன்றுமே இல்லை ப்ரைஸ் பண்ணாங்க வந்துடுச்சு அப்படின்னு உண்மையாக சயின்டிஃபிக்காகவும் சரி ஸ்பிரிச்சுவலாகவும் சரி அந்த ஹை த்ரோட்டட் ப்ரைஸ் கண்டிப்பாக அந்த ஆக்சிஜன் லெவலை கூட்டிடுச்சு நல்ல உரத்த சத்தமாக பாருங்கள் உரத்த சத்தமாக பேசுங்க அப்படிங்கிறாங்க உங்கள் லங்ஸை ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணிடுங்கிறாங்க உங்க விண்ணப்பங்களையும் வேண்டுதலையும் கண்ணீரோடு தெய்வ சமூகத்தில் போய் சொல்றதுனால உங்களுக்கு விடுதலை கிடைக்காது நல்ல ஸ்தோத்திரம் பண்ணுங்க என்ன வந்தாலும் வரட்டும் லெட் கம் வாட் மே சோ நம்ம ப்ரே பண்றதுக்கு முன்பாக கூட பிரேஸ் பண்ணணும் என்னுடைய பலவீனத்தை பற்றி பாஸ்டம் சொல்றோம் நல்ல ஸ்தோத்திரம் பண்ணுங்க என்கரேஜ் பண்ணுவாங்க நல்ல ஸ்தோத்திரம் பண்ணுங்க நல்ல ஒருத்த சத்தம் அப்போ நம்பர் டூ உங்களுடைய ஹார்ட்டை நீங்க மெயின்டைன் பண்ணணும்னா ஒன்று ஒன்றுக்கும் கவலைப்படாதீங்க ரெண்டாவது எல்லாவற்றையும் குறித்து ஸ்தோத்திரத்தோடு கூடிய உங்க விண்ணப்பங்களை ஸ்தோத்திரத்தோடு கூடிய ஜபம் என்ன இருக்கட்டும் சோதரம் பண்ணுங்க அவர் தேங்க் பண்ணுங்க பிரைஸ் பண்ணுங்க கத்தர் வெள்ளம் போல வரும்போது கத்தர் கொடியை ஏற்றுவார் ஸ்தோத்திரத்தோடு கூடிய ஜபத்தினாலே அதில் மூன்றாவது ஒன்றுக்கு வாசிங்க தொடர்ந்து வாசிங்க நீங்கள் ஒன்றுக்கும் கவலைப்படாமல் எல்லாவற்றையும் குறித்து உங்கள் விண்ணப்பங்களை ஸ்தோத்திரத்தோடு கூடிய ஜபத்தினாலும் வேண்டுதலினாலும் தேவனுக்கு தெரியப்படுத்துங்கள் தேவனுக்கு தெரியப்படுத்துங்க நம்ம பிரச்சனைகளை போய் அநேக வேலைகளில் மனுஷருக்கு தெரியப்படுத்துறோம் அது என்ன செய்தா உளவியல் ரீதியாக இட் மல்டிப்ளைஸ் அவர் ப்ராப்ளம் மனுஷருக்கு தெரியப்படுத்துறதுனால அவங்க அதை எப்படியே பர்சீவ் பண்றாங்க அவங்க ஏதோ ஒரு ஆலோசனை சொல்றாங்க சில வேலை ஆங்கிலத்தில் சொல்லுவாங்க ரெமடிஸ் ஒர்ஸ் தேன் த மெலடிம்பாங்க 
அவங்க சொல்ற ஆலோசனை கூட கொஞ்சம் நம்மளை எரிச்சல் ஆக்கிடும் கூட கொஞ்சம் நம்மளை டென்ஷன் ஆக்கிடும் பிரியமானவர்களே தேவனுக்கு தெரியப்படுத்துங்க டேக் இட் டு த லார்ட் இன் ப்ரேயர் ஒரு அருமையான பாடல் உண்டு நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் உலகத்தில் வரலாற்றை கடந்து நிற்கிற பாடல் வாட் அ ஃப்ரெண்ட் வி ஹேவ் இன் ஜீசஸ் ஆல் அவர் சின்ஸ் அண்ட் க்ரீஃப்ஸ் டு பேர் நம்முடைய எல்லா பாவங்கள் நம்முடைய பாரங்கள் எல்லாவற்றையும் தாங்க எவ்வளோ நல்ல அருமையான நண்பராக ஏசு இருக்கிறார் வாட் அ ப்ரிவிலேஜ் டு கேரி எவ்ரி திங் டு காட் இன் ப்ரேயர் எல்லாவற்றையும் நம்முடைய ஜபத்தில் தேவனிடத்தில் கொண்டு போகிறதுக்கு நமக்கு எவ்வளோ பெரிய சிலாக்கியம் கிடைச்சிருக்கு நம்ம தேவன் நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுற தேவன் வெறுமனே நம்முடைய ரத்தத்தை குடிக்கிற தேவன் அல்ல நமக்காக ரத்தம் கொடுத்த தேவன் நம்முடைய குடல கீறி எடுத்து மாலையாக போட்டுக் கொள்ளுகிற தேவன் அல்ல தனக்காக தன்னுடைய சரீரத்தை கிழிக்க கொடுத்த தேவன் அதனால வாட் அ ப்ரிவிலேஜ் டு கேரி எவ்ரி திங் டு காட் இன் ப்ரேயர் எவ்வளோ பெரிய சிலாக்கியம் அது ஓ வாட் பீஸ் வி ஆஃபன் ஃபார் ஃபேட் Oh, what needless pain we bear, all because we do not carry everything to God in prayer. Why are you going to be able to do this? Why are you going to be able to do this? Why are you going to be able to do this? Simply because we do not carry everything to God in prayer. Everyone is going to be able to do this. We are going to be able to do this. We are going to be able to do this. We are going to be able to do this. We are going to be able to do this. We are going to be able to do this. We are going to be able to do this. இப்போ அவங்க ஏதோ ஒன்று பண்ணுறாங்க அது உட்காந்து அழுதுகிட்டு இருக்கோம் ஐயா அவங்க இப்படி பண்ணிட்டாங்களே இவங்க இப்படி பேசிட்டாங்களே எதுக்கா ரீசன் என்ன நம்ம தானே சொன்னோம் நம்ம தானே போய் புலம்பணும் என் பிள்ளை சரியில்லைன்னு சர்ச்சில் புலம்புவீங்க அந்த சண்டே ஸ்கூல் டீச்சர் கூட்டு கண்டிப்பாங்க உங்க அம்மா இப்படி சொன்னாங்கம்மா அந்த பிள்ளை வீட்டில் போய் சண்டை போடும் ஏமா என்னை பற்றி எல்லாத்தையும் கேவலப்படுத்தினேன்னு ஐயோ அவட்ட செபத்துக்காக தான் சொன்னான் அவன் ஏன் அவன்கிட்ட சொன்னான் பீங்க உங்களை யார் சொல்ல சொன்னான் எல்லாத்தையும் போய் ஒருவேளை சபையில் ஆலோசனை சொல்லக்கூடிய கருவை பெற்றவர்கள் கத்திரிக்கு பயந்து ஊழியம் செய்கிறவர் ரகசியங்களை காக்கிறவர்கள் அவங்கிட்ட நீங்கள் ஜபத்துக்காக போகிறத நான் தவறு என்று சொல்லலை சும்மா போய் பலம் பார்த்தீங்க அதனால் நம்ம பிரச்சனை தான் ஜாஸ்தி டேக் இட் எவ்ரி திங் டு லார்ட் இன் ப்ரேயர் Have you trials and temptations? There is a problem. Is there trouble anywhere? If you have a trouble, you should never be discouraged. Don't go to God. Take it to the Lord in prayer. Can we find a friend so faithful who will all of our sorrows share? Jesus knows our every weakness. We have to be able to do everything. We have to be able to do everything. Are we weak and heavy laden? Rumba belavin apattu baran thanga marukkiringala. Comfort with the load of care. Adi baran aluttu da. Precious Savior is still our refuge. Yalla sool na lelo. And the precious Savior da nammudi adaikala. Take it to the Lord in prayer. Avatta jabatala kondu ponga. Do your friends despise, forsake you. Unga friends ongle yeda nama nanachi kai vutru rangala. Take it to the Lord in prayer. Avatta jabatala kondu ponga. in his arms he will take and shield you you will find a solace there in the padala elidinave ulla neerke therindirkum joseph scriven avade vaalkaye nenacha eppadi inda paattu vandhadu endru theriyala nalla oru vasadhiyana kudumbathile perandava அயர்லாண்டில் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி பத்தொன்பது பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டு தொடக்கம் அப்போ தான் அந்த ரிஃபர்மேஷன்லாம் வந்துட்டுருக்கு பிரியமானவர்களே அவர் ஆர்மியில் சேரணும் மிலிட்ரி சர்வீஸில் சேரணுங்கிறார் ஆனால் அவர் உடல்நிலை குறைவுனால அவர் வாங்கித்தது போல் அந்த சர்வீஸில் சேர முடியல ஒரு டீச்சர் ஆகிறார் அப்போ அதில் ஒரு சின்ன செட்பேக் அவர் நினைத்த ஒரு ஆக்குபேஷன் போக முடியல அவர் டீச்சர் ஆகிறார் மேரேஜ் ஃபிக்ஸ் ஆகுது மேரேஜுக்கு முந்தின நாள் அவங்க ஒய்ஃப் வந்து நீரில் மூழ்கி இறந்து போடுறாங்க ட்ரவுண்ட் இன் வாட்டர் அவர் அயர்லாண்டில் இருந்து கனடா மூவ் பண்ணுறார் அங்கே போர்ட்கோப் அப்படிங்கிற ஒரு சிட்டிக்கு போகிறார் 
அங்கேயும் அவருடைய திருமணத்தில் ஒரு பெரிய தோல்வி மனம் தளரலை ஆனால் அயர்லாண்டில் இருந்த அவங்க அம்மா ரொம்ப வேதனைப்பட்டாங்க இவர் ஒரு பெரிய சமூக சேவகராக மாறி சமூக சேவகராக மாறி அந்த நாட்களில் இவருக்கு இருந்த ஒரு பட்ட பேரை குட் சமாரிட்டன் ஆஃப் போட்கோ போட்கோப் என்ற பட்டணத்துக்கே ஒரு நல்ல சமாரியன் பிரியமானவர்களே தனக்கென்று எந்த சொத்து எதுவும் சேர்க்காம பணி செய்வது குறிப்பாக மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு பணி செய்வது என்னுடைய கடமை என்று இருக்கிறாரு ரெண்டு முறை திருமண வாழ்க்கையில் அவருக்கு ஒரு தோல்வி அந்த இதெல்லாம் கேட்டால் அவங்க அம்மா ரொம்ப வேதனைப்பட்டு பையன் வாழ்க்கை இப்படி ஆச்சேன்னு சொல்லி ரொம்ப வேதனைப்படுறாங்க இவர் அம்மா வந்து பார்க்க முடியலை ஏன்னா அங்கே சமூக சேவையில் இருக்கிறாரு கனடாவில் அந்த நேரத்தில் அந்த அம்மாவுக்கு இவர் இந்த கவிதை எழுதி அனுப்புகிறார் மா கவலைப்படாத டேக் இட் எவ்ரி திங் டு த லார்ட் இன் ப்ரேயர் அப்படின்னு அம்மாவுக்கு இந்த கவிதை எழுதி அனுப்புகிறார் பிரியமானவர்களே அப்போ அவருக்கு முப்பத்தாறு வயசு இந்த கவிதை எழுதும் போது பல சில வருடங்கள் ஓடி போயிடுச்சு அவரும் சிக்கா இருக்கும்போது அவரை பார்க்க வந்த ஒரு ஃப்ரெண்டு இந்த பீஸ் ஆஃப் பேப்பரை பார்க்குற என்னடா போயம் இருக்குது அப்படின்னு இது யார் எழுது நான் தான் எழுதுனேன் எதுக்கு எழுதுனே எங்கள் அம்மாவுக்கு எழுதுனேன் பிரியமான அன்றைக்கு ஜோசஸ் கிருவின் எழுதின அந்த போயம் அவருடைய காலத்துக்கு பிறகு பிரியம்மாளுக்கு எடுத்துட்டு இந்த இரநூறு ஆண்டுகளாக உலகம் முழுவதும் அநேக ஆத்மாக்களை பலப்படுத்துகிற ஒரு பாடலாக இருக்கு Take it to the Lord in prayer. Take it to the Lord in prayer. Whatever the situations may be. Take it to the Lord in prayer. Have you trials and temptations? Is there trouble anywhere? Take it to the Lord in prayer. What peace we often forfeit. And all the people who are going to share with you, take it to the Lord in prayer. Take it to the Lord in prayer. அப்போ நம்முடைய ஹார்ட் நல்லா இருக்கணும் அப்படின்னா முதலாவது ஒன்றை குறித்தும் கவலைப்படக்கூடாது ரெண்டாவது ஸ்தோத்திரம் பண்ணணும் மூன்றாவது எல்லாவற்றையும் தேவனுக்கு தெரியப்படுது அது எல்லாத்தையும் எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுவோம் அப்படி ஹேண்டில் பண்ணிக்குவார் நான்காவது யோவான் பதினான்கு ஒன்று வாசிங்க ஜான் ஃபோர்டீன் ஒன் உங்கள் இருதயம் கலங்காதிருப்பதா உங்கள் இருதயம் கலங்காதிருப்பதாக தேவனிடத்தில் விசுவாசமா இருங்க என்னிடத்திலும் விசுவாசமா இருங்க தேவனிடத்தில் விசுவாசமா இருங்கள் என்னிடத்திலும் விசுவாசமா இருங்க லெட் நாட் யுவர் ஹார்ட் பி ட்ரபிள் என் ஆகுமோ என் ஆகுமோ இப்படி ஆயிருமோ அப்படி ஆயிருமா அப்படின்னு சொல்லி அந்த ஹார்ட்டு அந்த சீட் ஆஃப் எமோஷன் ட்ரபுள் ஆக விடாது இது எந்த சூழ்நிலையில இயேசு சொல்றாரு மூன்று ஆண்டு காலம் ஏசு அவங்களோடு கூட இருந்து ஊழியம் செய்கிறாரு அவங்களோட சுற்றி திரிகிறாரு அவங்களோட சாப்பிட்றாரு அவங்களோட தூங்குறாரு இப்போ அவங்களோட அவர் எடுத்துக்கொள்ளப்படுறாரு அதுவும் ஒரு சிலுவை மரணத்தில் மறிக்க போகிறார் இவங்க எல்லாம் ஊரை விட்டு நாசரேத் கல்லிலேய பகுதியை விட்டு இப்போ எருசிலேமுக்கு வந்திருக்காங்க ஏசோடு எருசிலேமுக்கு வந்திருக்காங்க எருசிலேமில் இந்த ஊரில் வந்து ஏசு மறிக்க போகிறார் இதை கேட்டோன்னு அவங்களுக்கு அப்படியே ஒரு அந்த ஈவினிங் பஸ்கா அப்படின்னா புசிச்சிருக்கிறாங்க அந்த மேலறையில் வச்சு இதை சொல்கிறாரு வெளியவும் இருட்டு இப்போ அவங்களையும் ஒரு இருட்டு சுற்றிடுச்சு அவங்க இருதயத்தையும் இருட்டு சுற்றிடுச்சு என்ன ஆகும் ஏன் இவருக்கு அப்படி ஒரு தண்டனை வரணும் நம்ம படகை விட்டோம் போ வலையை விட்டோம் மீன் பிடிக்கிற தொழிலை விட்டோம் கஸ்டம்ஸ் ஆஃபீஸில் இருந்து இன்கம் டேக்ஸ் ஆஃபீஸில் இருந்து அந்த வேலையை விட்டேன் இவருக்கு இப்போ நல்ல சுற்ற ஆரம்பித்தேன் இவன் இவரும் சாக போகிறாங்கிறாரு இப்போ நம்ம அடுத்த நம்ம நம்ம என்ன பண்ணுறது சரி இப்போ நம்ம எருசிலேமுக்கு திரும்பி எருசிலேமிலிருந்து நம்ம ஊருக்கு திரும்பி போய் எல்லோரும் கேட்பாங்க அவன் கூட வந்து ஏசு என்னன்னார் நம்ம என்ன சொல்கிறது அவங்கிட்ட கலக்கம் எப்படி அவங்களுக்கு ஆன்சர் பண்ணுறது எல்லாம் கேலி பண்ணுவாங்களே ஏசு ஏசுன்னு போய் அப்போவுமே சொன்னோம் அவர் வந்து பிசாசு பிடிச்சவர் அவர் நம்ம மத விரோதி அவர் இப்படிலாம் சொன்னோம் நீ கேட்காம அவர் கூட சுற்றி நீங்கள் அவன் ஒரு சாப் குடிகாரன் அவன் ஒரு லுனாட்டிக்கு அவன் கூட ஏன் சுற்றி நீங்கள் கேட்பாங்கல்ல 
இவன் மீன் பிடிக்க போன சிரிப்பாங்கல்ல மீன்லாம் நான் ஏசு பின்னால் போகிறேன் போகிறேன்னு போனீங்க என்னடா ஆச்சு உங்கள் ஏசுக்குன்னு கேட்பாங்கல்ல அடுத்தால் என்ன செய்கிறது அடுத்தால் என்ன செய்கிறது இப்போ தான் கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னால் பேசணும் யார் ரைட்டில் உட்காருது யார் லெஃப்டில் உட்காருது யார் நம்மள லீடராக இருக்குது எல்லாம் பேசணும் இப்போ அவர் விட்டு போகிறேங்கிறாரு என்ன பண்ணுறது வாழ்க்கையில் பல சூழ்நிலைகளில் கலக்கம் கவலை வேறு கலக்கம் வேறு கவலைங்கிறது யோ பேச்சு பேச்சுன்னு ஒரி பண்ணுறது கலக்கம் என்பது அடுத்தல் என்ன செய்யறது கன்ஃபியூஸ்ட் என் ஆத்மாவே நீ ஏன் கலங்குகிறாய் ஏன் எனக்குள் தியங்குகிறாய் டிஸ்குவயட்டட் வித் இன் அப்படி அமைதியற்ற ஒரு நிலை அந்த சூழ்நிலையில் சொல்கிறார் ஒன்றும் கவலை கலங்காத லெட் நாட் யூ ஹார்ட் பீட் ட்ரபிள்டு விசுவாசமாக இரு நான் என்ன உங்களுக்கு வெளிப்படுத்துவேன் அந்த அதிகாரத்தில் ஒரு ஏழு காரியங்கள் சொல்ல நான் உங்களை என்ன வெளிப்படுத்துவேன் உங்களை திக்கட்டுள்ள விட மாட்டேன் நான் திரும்ப வருவேன் உங்களுக்கு ஒரு இடத்த ஆயத்தம் பண்ணுறேன் நீ என் நாமத்தில் எதை கேட்டாலும் அதை நான் செய்வேன் உங்களோடு இருக்கிற தேட்டர் வாழ்நாள் நான் அனுப்பேன் நீங்கள் ஏன் கவலைப்பட்ட கலங்குறீங்க விசுவாசமாக இருங்க ஒன்றை குறித்து கவலைப்படாதீங்க எல்லாத்துக்கும் ஸ்தோத்திரம் பண்ணுங்க உங்கள் பிரச்சனைகளை ஸ்தோத்திரத்தோடு கூடிய ஜபத்தினால தேவனுக்கு தெரியப்படுத்துங்க டேக் இட் டு த லார்ட் இன் ப்ரேயர் பெரிய மாணவர்களே அவர் மேலே அவர் கொடுத்துருக்கிற வாக்கு தத்துவத்தின் மேலே அவருடைய வல்லமையின் மேலே அவர் உங்கள் மேல் வைத்திருக்கிற அன்பின் மேலே தேவனிடத்திலும் நமக்கு தேவை வெளிப்படுத்தப்பட்ட இயேசுவினிடத்திலும் விசுவாசமாக இருங்கள் என்றால் அவர் காப்பாற்ற வல்லவராக இருக்கார் அவர் எல்லாவற்றையும் எப்படி நன்மையும் செம்மையுமா செய்து முடிப்பார் விசுவாசமாக இருங்க விசுவாசமாக இருங்க நம்ம ஹார்ட் ஸ்ட்ராங் ஆகிடும் தேவ சமாதானம் நம்ம ஹார்ட்டையும் நம்ம மைண்ட் செட்டையும் காத்துக்கொள்ளும் அவிசுவாசமாக இருந்து ஏன் அலைக்கழிக்கப்படுறீங்க ஒன்றை குறித்து கவலைப்படாதீங்க ஸ்தோத்திரம் பண்ணுங்க தேவனுக்கு தெரியப்படுத்துங்க தேவனிடத்துல இயேசுவனிடத்துல விசுவாசம் பண்ணு ஒரு காரியத்தை பார்த்து நம்ம ஜெபிப்பு ஹவு டு ஸ்ட்ரென்த் அண்ட் அவ ஹார்ட் நம்ம வாசித்த முதல்ல வாசித்த வேத பகுதி நீதிமொழி மூன்றாம் அதிகாரம் முதல் நான்கு வசனங்களை வாசிப்போம் என் மகனே என் மகனே என் மகனே மகளே அப்படி ஆண்டவர் சொல்ல வச்சுக்கோங்க என் மகனே என் மகளே என் போதகத்தை மறவாது இங்க என் போதகம் என்பது சாலமோனுடைய போதகம் என்று எடுக்கக்கூடாது ஞானத்தின் போதகம் டீச்சிங் ஆஃப் விஸ்டம் என் போதகத்தை மறவாதே உன் இருதயம் என் கட்டளைகளை தாக்க கடவுது உன் இருதயம் என் கட்டளைகளை காக்க கடவுது அப்படின்னு பொதுவாக மொழிபெயர்ப்பில் பார்க்குறோம் நேற்று பார்க்கும்போது நேற்று நான் பார்த்த மூல மொழியில் ஏதோ ஞானத்தினுடைய கட்டளைகள் என்றல்ல தோரா தோரா உன் இருதயம் தோராவே காக்க தோரா என்று சொன்னால் முதல் ஐந்து ஆகமங்கள் ஆதி ஆகமும் யாத்திராகமும் எண்ணாகமும் உபாகமும் லேவியராகும் அதுதான் தேவனுடைய நியாயப்பிரமாணம் ஆகமம் ஆகம விதி தேவனுடைய டூஸ் அண்ட் டோன்ஸ் உன்னுடைய இருதயம் தோராவை காக்க கடவுது இந்த தோராவுடைய முழு வெளிப்பாடு தான் புதிய ஏற்பாடு கிருபை காட்ஸ் பிரின்சிபிள்ஸ் காட்ஸ் பிரின்சிபிள்ஸ் ஃபார் லைஃப் தட் இஸ் த வேர்ட் ஆஃப் காட் நம்ம ஹார்ட்ல பல்ல வசனம் நூற்று கணக்கான வசனம் இருக்கு கீப் மை கமாண்ட்மெண்ட்ஸ் இன் யுவர் ஹார்ட் லவ் காட் வித் ஆல் யுவர் ஹார்ட் வித் ஆல் யுவர் சோ with all your mind with all your strength are you listening to all the time and the god's principles devanudaiya satta dittangal enna seyala enna seyakudadu eppadi vaalanu ellam solli irukkar illaya laavathukku mellaga ellathai surikittona 
முழு இருதயத்தோடும் தேவன் மேல அன்பு கூறு அதே போல முழு இருதயத்தோடும் மனுஷரத்துல அன்பாயிரு தேவ நேசிக்கிறது போல சகோதரரை நேசி சத்துருக்களை நேசி மனுஷல நேசி நான் எனக்கு நேபர் யாருன்னு தேடாது நான் யாருக்கு நேபர் அறுக்க முடியும்னு பார் எனக்கு எந்த நேபர் உதவி செய்வோம் எந்த அயலான் என்னை நேசிப்பான்னு சொல்லி தேடாது நீ எந்த அயலானை நேசிக்கலாம் அப்படின்னு தேடு பிரியமானவர்களே மில்ட்ரியில ஒரு ஆபீசர் அவருடைய ஹையர் ஆபீசரை பார்த்தா உடனே சல்யூட் பண்ணணும் அங்க ஒரு ஜூனியர் ஆபீசர் ஹையர் ஆபீஸர் சல்யூட் பண்ணல உடனே அவர் ரொம்ப கோவந்துச்சு அவருக்கு மேல இருக்கிற ஆபீஸர் போய் கம்ப்ளைண்ட் என்னை பார்த்துட்டு சல்யூட் பண்ணாம போயிட்டான் அப்படியா என்னை பார்த்துட்டு அவன் சல்யூட் பண்ணாம போயிட்டான் உடனே அவனை கூப்பிட்டார் இவரை பார்த்துட்டு சல்யூட் பண்ணாம போயிட்டியா தலைக்கிழ பண்ண பனிஷ்மெண்ட் அவருக்கு ஐம்பது முறை சலிட் பண்ணு அப்படின்னா பிரியமானவர்களே அதே போல மில்ட்ரியில் உள்ள ரூல் உனக்கு ஒருத்தர் சல்யூட் பண்ணும்போது நீ திரும்ப சல்யூட் பண்ணணும் ஸோ இந்த ஜூனியர் ஆஃபீஸர் சல்யூட் பண்ண ஒன் இப்போ இந்த சீனியர் ஆஃபீஸர் ஒன் டூ அவரும் டூ பிரியமானவர்களே ஏன் அவன் உனக்கு சல்யூட் பண்ணணும்னு வெயிட் பண்ற நீ அவனுக்கு சல்யூட் பண்ணலாமே நீ அவனுக்கு சல்யூட் பண்ணலாமே ஒரு தாத்தாவுக்கு அந்த பிராந்தியத்தில் இருக்கிற அநேகர் அந்த தாத்தாவுக்கு விஷ் பண்ணுறாங்க அதை பார்த்துட்டு அந்த பேத்தி கேட்டாங்க ஏன் தாத்தா உங்களுக்கு எல்லாரும் விஷ் பண்ணுறாங்க அப்போ அந்த தாத்தா சொன்னார் நான் எல்லாருக்கும் விஷ் பண்ணுறதுனால நான் எல்லாருக்கும் விஷ் பண்ணுறேன் பிரியமானவர்களே உன்னை போல மற்றவங்களை நேசி யாருக்கு என்ன உதவி செய்ய முடியுமா உதவி செய்ய கத்தவரை இந்த பிரம்மா இந்த பேசிக் அந்த ரெண்டு காரியங்கள் முழு இருதயத்தோடு தேவனில் அன்பு கூறும் தேவனில் அன்பு கூறுந்தா அவருடைய கற்பனைகளை கை கொள்வோம் தேவனில் அன்பு கூறுந்தா அவருடைய கற்பனைகளை கை கொள்வோம் அவர் கற்பனைகளுக்கு எதிர்த்து நிற்க மாட்டோம் அவருடைய கற்பனைகள் ஒன்றாயில் நமக்கு பாரம் ஆயிடாது இன்னைக்கு நிறைய பேரால் கற்பனைகளுக்கு வேத வசனத்துக்கு புதிய ஏற்பாட்டில் சொல்லி இருக்கிற சத்தியத்துக்கு கூட அவங்களால ஒப்பு கொடுக்க மனம் இல்லை உலக வேஷம் வேணும் உலகத்தார போல இருக்கணும் அவன் வாழ்க்கையில் எத்தனையோ போராட்டங்கள் கஷ்டங்கள் உங்க ஹார்ட்டை நீங்க கீப் அப் பண்ணணும்னா ஜஸ்ட் ஈல் டு த வேர்ட் ஆஃப் காட் நான் ரட்சிக்கப்பட்ட புதிதில் கத்தர் கிருப என்னை தாங்கினது ஒரு பரிசுத்தவாண்டிய வாழ்க்கையில் இருந்து எனக்கு கிடைச்ச ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் பைபிளில் என்னை தலைகளை நடன்னு சொன்னால் நான் நடப்பேன் ஆனால் என்னால் செய்ய முடியாத ஒன்றையும் இந்த வேதம் சொல்லவில்லை ஏன் போட்டு பைபிளில் இருக்க வசனத்துக்கு தண்டப்பட்டு இவங்க எப்படி சொன்னாங்க அவங்க எப்படி சொல்லுறாங்க இவங்க எப்படி சொல்லுறாங்க பைபிள் என்னையா சொல்ல செஞ்சுட்டு போ இந்த வேர்ட் ஆஃப் காடை உங்கள் ஹார்ட்டில் வைங்க அந்த வசனத்தை திரும்ப வாசித்துருங்க நான் தொடர்ந்து நீ போதவத்தில் இருதயத்தில் காத்துக்கொள் உன் இருதயம் என் கட்டளைகளை காக்க கடுவது அவைகள் உனக்கு நீடித்த நாட்களையும் அது உனக்கு லைஃப் ஸ்பேனை கூட்டி தரும் அது உனக்கு லைஃப் கவலைப்படாம இருங்க உங்க லைஃப் நல்லா இருக்கும் ஸ்தோத்திரம் பண்ணுங்க உங்க லைஃப் நல்லா இருக்கும் காட்ஸ் பிரின்சிபிள் காட்ஸ் கமான்மெண்ட்ஸ அப்படியே உங்க நீங்க கீப் அப் பண்ணுங்க அதுல சந்தோஷப்படுங்க அது உங்க லைஃப் ஸ்பேனை கூட்டும் ஏன் அதுட்ட போட்டு சண்டை போட்டுட்டு இருக்கிறீங்க அதனால என்ன கெட்டு போச்சு ஆயிரம் பேர் ஆயிரம் சொல்லட்டு எனக்கு பைபிள் சொல்லுது நான் செய்யறேன் அவ்வளவுதானே சிம்பிள் சிம்பிள் அந்த கீழ்படிகிற மனம் இல்லை பவுல பார்த்து ஆண்டு இருக்க முள்ளில் உதைக்கிற ஒன்று கடினம் இல்லையா ஆண்டு ஒரு சொன்ன வசனத்துக்கு எதிர்த்து நின்று போராடி அது அப்படி இல்லை இது இப்படி இல்லை இது அப்படி இல்லை ஏங்க இவ்வளோ கஷ்டப்படுறீங்க எனக்கு தெரியல உண்மையாகவே ஃபூலிஷாக இருக்கு முட்டாள்தனமாக தெரியும் இதை விட ஒரு நல்ல பிரின்சிபல் எங்கேயுமே கிடையாது பிரியமான மிக எளிமையான ஒன்று கத்தோடைய வார்த்தைக்கு கீழ்படியுங்க அவைகள் உனக்கு நீடித்த நாட்களையும் நாட்களையும் தீர்க்காயு செய்யும் தீர்க்காயு செய்யும் சமாதானத்தையும் பெருக பண்ணும் சமாதானத்தையும் பெருக பண்ணும் 
கிருபையும் சத்தியமும் உன்னை விட்டு விலகாதிருப்பதாக கிருபையும் சத்தியமும் உன்னை விட்டு ரெண்டு வேணும் கிருபையும் வேணும் சத்தியமும் வேணும் உன்னை விட்டு விலகாதிருப்பதாக நீ அவைகளை உன் இரு உன் கழுத்திலே பூண்டு அவைகளை உன் இருதயமாகிய பலகையில் எழுதிக்கொள் அவைகளை உன் கழுத்திலே பூண்டு உன் இருதயமாகிய பலகையில எழுதிக்கொள் அதனால் தேவனுடைய பார்வையிலும் மனுஷனுடைய பார்வையிலும் தயையும் நற்புத்தியையும் பெறுவாய் அதனால தேவனுடைய பார்வையிலையும் நமக்கு தயை கிடைக்கும் மனுஷனுடைய பார்வையிலையும் நமக்கு தயை கிடைக்கும் வசனத்தை கீழ்படிங்க சத்தியத்தை கீழ்படிங்க கிருபையை பற்றி கொள்ளுங்க ஒரு ஐந்து காரியங்கள் உங்கள் ஹார்ட்டை நல்லா வைக்கணும்னா ஒன்றை குறித்தும் கவலைப்படாதீங்க ரெண்டாவது ஸ்தோத்திரம் பண்ணி பழகுங்க எல்லா சூழ்நிலையிலும் எந்த காலத்தில் எந்த நேரத்தில் ஒரு நந்தியால் துதித்து பழகுங்க மூன்றாவது உங்களுடைய விண்ணப்பங்கள் தேவைகள் எல்லாவற்றையும் தேவனுக்கு தெரியப்படுத்துங்க நான்காவது எல்லா சூழ்நிலையும் விசுவாசமாக இருங்க ஐந்தாவது காட்ஸ் பிரின்சிபல்ஸ் காட்ஸ் லா உங்கள் இருதயத்தில் காத்துக்கொள்ளுங்க அதுபடி உங்களுடைய வாழ்க்கையை அமைங்க உங்களுக்கு நீடித்த நாட்கள் இருக்கும் எப்படி ஆனாலும் கற்று வருகை தாமதிக்குமே ஆனால் எல்லாருக்கும் மரணம் வரும் ஆனால் பிரியமானவர்களே நித்தியத்துக்கு பங்குள்ளவர்களாக நம்ம இருப்போம் கற்று கருவியை கேளுங்க அன்பாக சொல்கிறேன் சத்தியத்துக்கு எதிர்த்து நிற்காதீங்க சத்தியத்தோட போராடாதீங்க உங்களுக்கு சமாதானம் கிடைக்காது தேவ சமாதானம் உங்கள் மனதில் வர உறுத்திக்கிட்டே இருக்கோம் ஐயோ நம்ம கீழ்படியிலையே ஐயோ நம்ம ஏற்று நிற்கிறோமே ஐயோ ஆண்டவர் நம்ம கீழ்படியிலையே அப்படின்னு சொல்லி ஏன் போராடிக்கிட்டு இருக்கிறீங்க கத்தர் நல்ல எனக்கு வழிபட்ட எந்த சத்தியத்துக்கு நான் விலகி இருக்க விரும்பவில்லை என் ஆண்டவர் சொல்கிறத நான் செய்ய விரும்புகிறேன் ஏன்னா ஆண்டவர் சொல்கிறதெல்லாம் எனக்கு பிரயோஜனமாக இருக்கும் எனக்கு பிரயோஜனம் இல்லாத ஒன்றை ஆண்டவர் சொல்ல மாட்டார் எனக்கு பிரயோஜனம் இல்லாத ஒன்று ஒரு மரத்தை பற்றி ஒரு மிருகத்தை பற்றி அக்கறையோடு ஒரு காக்கை குஞ்சியை பற்றி அக்கறையோடு இருக்கிற தேவன் என்னை பற்றி அக்கறை இல்லாமல் இருப்பாரா எனக்கு பிரயோஜனம் இல்லாத சொல்லுவாரா கிருபையை பற்றி கொள்ளுங்க சத்தியத்தை பற்றி கொள்ளுங்க உங்களுக்காக சேபிக்கிறேன் உங்கள் ஹார்ட்டை கத்தோடைய கரங்களில் ஒப்பு கொடுங்க ஊரா வான மாற பாஷா ஒன்றை கொடுத்து தீர்மானம் பண்ணி எல்லாம் இருக்கிறதுல எளிமை நிற்போமா உள்ளத்தை அடித்தளத்தில் தீர்மானம் பண்ணி ஒன்றை கொடுத்து கவலைப்பட மாட்டேன் லெட் கம் வாட் மே என்ன வந்தாலும் சரி நான் கவலைப்பட மாட்டேன் தீர்மானம் பண்ணுங்க கவலைப்படுறதுனால ஒன்றும் பண்ண முடியாது இன்றைக்கு ஒரு உளவியலும் உடலியலும் ஆவிக்குரிய ஆன்மீகமும் கலந்த ஒரு தேவ செய்தியை கற்றுற அனுப்பி இருக்கிறார் உங்கள் நாவிக்கெல்லாம் இது ஆரோக்கியம் உங்கள் ஹெல்த்துக்கு நல்ல செய்தி இது உங்கள் மைண்டுக்கு நல்ல செய்தி உங்கள் ஸ்பிரிச்சுவல் லைஃபுக்கு நல்ல செய்தி தேவ சமாதானம் உங்கள் இருதயத்தையும் உங்கள் சிந்தையும் ஆட்கொள் ஹலே லூயா ஹலே லூயா ப்ரைஸ் அல்லா ப்ரைஸ் அல்லா நல்ல ஸ்தோத்திரம் பண்ணுங்க வாய் திறந்து ஸ்தோத்திரிங்க உங்கள் ஆக்சிஜன் லெவலே கூடிடும் நல்ல ஸ்தோத்திரம் பண்ணுங்க நல்ல சத்தம் ஹை த்ரோட்டட் ப்ரைஸ் ஹலோ லூயா ஹலோ லூயா ஹலோ லூயா ஹலோ லூயா ப்ரைஸ் அல்லா ப்ரைஸ் அல்லா ப்ரைஸ் அல்லா ப்ரைஸ் அல்லா நல்ல ஸ்தோத்திரம் பண்ணுங்க லெட் கம் வாட்னு ஆண்டு எல்லாம் பார்த்துக்குவாரு நல்ல கரங்களை தட்டி கத்திர ஸ்தோத்திரிங்க பார்க்கலாம் ஹலோ லூயா ஓசை உள்ள கைத்தாளத்தோடு பேரோசை உள்ள கைத்தாளத்தோடு ஹலோ லூயா ஹலோ லூயா இன்னொரு மறுத்தனும் பைபிள சொல்லியிருக்கிறது கைத்தாளத்தோடு பேரோசை உள்ள கைத்தாளத்தோடுன்னு ஒரு நிமிஷம் கவனிங்க நல்லா ஸ்தோத்திரம் பண்ணும்போது கை தட்டும் போது நம்முடைய எல்லா நரம்புகளும் இந்த உள்ளங்கையில் தான் முடியுது உள்ளங்கையிலையும் உள்ளங்கால் நீங்கள் படங்களில் பார்த்துருப்பீங்க ஸ்கூலில் நம்ம கை தட்டும் போது பாஸ்கல் விதின் சயின்ஸில் சொல்லுவோம் ப்ரெஷர் இன் ஒன் பாயிண்ட்ஸ் ஈக்குவல் இன் ஆல் தி அதர் பாயிண்ட்ஸ் இந்த ஒரு இடத்துல நம்ம கொடுக்குற ப்ரெஷர் இந்த நரம்பு மண்டலம் முழுவதும் தாக்கத்தை உண்டாக்குது பிரிய மாணவர்கள் ஒரு நாளைக்கு ஒரு இருபது நிமிஷம் கை தட்டினா வாய்ஸு நல்ல இருபது வருஷம் கூடிடுங்கிறாங்க ஒரு நாளைக்கு இருபது நிமிஷம் நல்லா பாட்டு பாடுங்க நல்ல கை தட்டி பாட்டு பாடுங்க உங்களுக்கு ஆயுசுனாலே கூடியிருமா ஹலோ லூயா கொஞ்சம் நல்லா கை தட்டி தட்டுங்க பார்க்கலாம் ஒரு நிமிஷம் ஒரு நிமிஷம் ஆயுசு நாள் கூடுன்னு என்ன ஜோராக தட்டுறீங்கப்பா சரி நல்லா கத்திரை துதித்து சோத்திரம் பண்ணி கரங்களை தட்டுவோமா நல்லா வாய் தந்து சோத்திரம் பண்ணுங்க நல்லா உள்ளங்கைகள் இடிக்கிற மாதிரி தட்டுங்க ஹலோ லூயா ஹலோ லூயா ப்ரைஸலா 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 ஊரபால மாத பாஷன மாத பால பூர மால மலை லூயா ஒன்றே கிருத்துங்க அவலப்படாதீங்க ஹலே லூயா ஹலே லூயா உங்க இருதயம் கலங்காது இருப்பதாக ப்ரைஸலா ப்ரைஸலா கத்தருடைய லாஸ் அந்த டோரா 
அவருடைய டீச்சிங்ஸ் அதை அப்படியே நல்ல வைத்தியத்தில் வைத்துக் கொள்ளுங்க அதுக்கு ஒப்பு கொடுங்க எல்லா ஆண்டவர் பார்த்துக்குவாரு ஹலோ லூயா உன்னுடைய ஆறுதலும் தேர்தலும் உன்னுடைய பலமும் உன்னுடைய சமாதானமும் சந்தோஷமும் அவருடைய அரவணைப்புக்குள்ள இருக்க கத தீர்க்க தர்சனமாய் சொல்றோடு பேசியிருக்க ஒன்றுக்கு கவலைப்படாத மகளை இஸ் இன் ஃபுல் கண்ட்ரோல் அவர் முழு ஆளுகை வைத்திருக்கிறார் உன் வாழ்க்கை அவர் கரத்தில் இருக்குது அவர் ஒன்று தன் உள்ளம் கைகளில் வரைந்திருக்கிறார் அன்பினேசுவே நான் அனுப்பி தந்த வார்த்தைகளுக்காக உமக்கு ஸ்தோத்திரம் இருதயம் கலங்க விடாதீங்க ஐயா சோந்துவளுக்கு பலன் கொடுத்த சத்துவம் இல்லாதவர்களுக்கு சத்துவத்தை பெருக பண்ணுகிற தேவை புது பலத்தினால் இந்த காலவெளியில் இடைகட்ட ஆண்டவரே ஒன்றை கொடுத்து கவலைப்பட விடாதையும் எல்லாவற்றையும் கொடுத்து ஸ்தோத்திரம் என்ன கிருபை தாரும் ஆண்டர் எங்க பிரச்சனைகளை மனுஷர்கிட்ட போய் சொல்லி அது இன்னும் நாங்கள் ஊதி பெருசாக்காம தோத்திரத்தோடு உம்மிடத்தில் தெரியப்படுத்த கிருபை தாராண்டவரே அண்டவரே உங்களுடைய வார்த்தையின் மேல அண்டவரே உங்களுடைய வாக்கு தத்துவத்தின் மேல விசுவாசமாக இருக்க உதவி செய்யும் எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக உம்முடைய டோரா உம்முடைய ஆகம விதிகள் உம்முடைய சட்ட திட்டங்கள் எங்கள் இருதயத்தில் காத்துக்கொள்ள உதவி செய்யும் எங்கள் இதயத்துக்கு அண்டவரே எங்கள் நாபிக்கு அது ஆசீர்வாதமாக இருக்கு ஐயா எங்கள் ஆயுசு நாட்களை பெருக பண்ணும் ஜீவனுள்ள நலெல்லாம் நன்மையும் கிருபையும் தொடரும் ஆண்டவர் உங்களுடைய பிள்ளை இங்கேருந்து போகும்போது புது பலத்தோடு போகணும் ஐயா அண்டவருடைய எலும்புகளில் பலனை கட்டளையிடும் ஸ்ட்ரெஸ்ஸுக்கு விலைக்கு காத்தரும்ல ஐயா ஆண்டவரே ஆவியின் முறிவினால் எலும்புகள் உலர்ந்து போக விடாதீங்க ஆண்டவர் உற்சாகமான ஆவி தாங்க உதவி செய் ஆண்டவர் எங்க ஆவி எங்களை தாங்குது ஐயா அந்த ஆவி முறிந்து போனால் எதால தாங்க முடியும் ஆண்டவர் ஒருபோதும் ஆவி முறிந்து போக விடாதீங்க ஆண்டவர் நிலைவரமான ஆவி என்னுடைய பிள்ளைகளை கட்டளையிடும் இந்த நாள் இந்த பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கைக்கு ஆசீர்வாதமான நாளை அமைய கிருபி செய்யும் ஆண்டவர் ஜீவனுள்ள நாளெல்லாம் நன்மையும் கிருபியும் தொடரட்டும் வாழ்நாள் எல்லாம் வாழ்நாள் எல்லாம் மகிழ்ந்து கழிகூற ஆண்டவரே ஒவ்வொரு நாளும் தேவையான அந்த கிருபையை மட்டும் கட்டளையிடும் ஆசீர்வாதத்தோடு உங்கள் பிள்ளைகள் கடந்து போகட்டும் இருதயத்து மாஞ்சைகளை உமக்குள்ளாக நிறைவேற்றி தாரும் வாட் அ ஃப்ரெண்ட் வி ஹாவ் இன் ஜீசஸ் ஹலோ லூயா நல்ல ஃப்ரெண்டுக்காக நாங்கள் மே ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் மே ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் மே ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் ஊராசன மாறபா வாட் அ ப்ரிவிலேஜ் வி ஹேவ் to carry everything to you in our prayers so lord we thank you master god nandri andavar aashirvadi thondulla javanaatkalgalu kaasirvadamaa irukka udavi sei yesu vin naamathil pidave amen nammude kathara yesu christude kiruvayum pidavaagi devunde anbu parasutha aviyanuri nanbi nanyuni aikya sneham nam anevarodum kuda indum endra kathudaiya varugai mattuma irupadaga Amen.